，我给你们介绍一下，赵新梅、牛淑荣，这四位呢是咱们这边四大商场的销售部主任，这两位就是我们厂里这次这个红色系列的负责人。那你们有什么问题，可以直接沟通一下。啊，要说问题嘛，这款红色系列质量倒是没什么问题，嗯、呃，面料啊、款式也都不错，但是问题就出现在这颜色上了。哎，这颜色太鲜了，我们怕卖不动啊。是啊，据我的经验看，像这种颜色的衣服，往往都是看的人多，买的人少，甚至没人买，因为大家都想逛逛逛逛，等有人穿了自己再穿，这样等来等去，这衣服就成了我们的积压品了。对啊，一旦成了我们的积压品，会影响我们的资金回笼，到时候领导问下来，那我们也承担不了责任的。就是。嗯，我恳请各位主任试卖一个月吧，如果卖不动的话，我原价收回。好，这个、既然你这么说的话，好吧，那我们就卖它试试看吧。好，那我们就试一下，试一下，试一下。好，那杜厂长，那我们就告辞了。好好好好好，走了走了，好好好，谢谢谢谢谢谢。不错不错不错，好，再见再见，慢走慢走，行啊，好，回见。那个赵新梅、牛叔叔，我可提醒你们一下，厂里是不可能招架收回这些衣服。你们也知道，如果无法给厂里创造效益，那此前投入的先期成本。你们是要交回来？我知道，厂长。知道就好。你怎么能跟他许下这样的承诺呢？这不是死路一条吗？新梅，只能置之死地而后生了。我们没有退路，必须想出促销的办法。旭龙，刚才不是有个主任说了吗？大家不敢买红色系列的主要原因是因为它的颜色。消费者呢，只会采取观望的态度，只要看到有别人穿了，才会买。我们要不要？你是说自己穿的？嗯，明天就穿。早安，早安，早安。怎么这样呀？早安，早安，早安，早就来了。哎哎哎哎哎！你快看，看那红裙子多好看呀！好看什么好看？就不正经的女人才穿成那样。你看，穿的多妖娆。就是，早就发现赵新梅不是什么好女人，现在总算是表现出来了吧？穿成这样也太不要脸了。对呀、啊，嗯，你看呀，赵新梅穿的呀，真是。叔，你来啦！打打打！舒荣，舒荣，你怎么也穿成这个样子啊？有伤风化。组长，那你说这衣服好不好看？看是好看，不能穿，怎么就不能穿了？这裙子本来就是我们自己做的呀！你看看，看看这个面料，这款式、这做工，怎么就不能穿了？这个颜色，这颜色太艳了。是啊，我就觉得这个颜色挺好的，只有这个红色才会显得皮肤白呀。也是挺白的。你们想想看啊，那天来那个女外商穿这样的裙子，我们都说好看。嗯，怎么到了咱们自己身上，穿了就成有伤风化？嗯。说的也是啊，组长啊，要我说，你穿这样的红裙子啊，肯定比我穿好看。哎，就我，对呀、啊，我我能穿吗？怎么就不能穿了？我给你挑件最好看的，走，我们去试试，走，去试试，走走走，试试试试，真的，走走走。你们对我有意见，说我我也认了。那组长穿的多漂亮啊，咱们是不是更应该穿啊？舒荣，我能穿一件吗？当然啊，你等等，我给你挑啊。看看这个好，这
女人，你瘦穿这个肯定好看。但是小吗？不小不小，小小白嘛，真的太丑。梦哎，走开。金梅牛叔叔，这是咱们红色系列的新订单，看看，咱们厂出的红色系列又卖断货了。我决定再给你们上条生产线，三条生产线同时做，你们一定要保证按时完成这批订单。现在这个红色系列已经是风潮，就连劳模在演讲会上都穿咱们厂的红裙子。哎，咱们这个亏损多年的服装厂。由此，扭亏为盈了。谢谢你们，你们成功了。我再次代表厂里，谢谢你们。厂长，您放心，我们保证完成任务。好，去准备吧。<笑>